，王组长，我的手段你是知道的。我知道，不就是没有证据，乱打人吗？证据。我一定能拿到。人不见了，我太壮了。这刀才多大呀？肯定是跑了，这倒有点意思。黄宁云被关押了，他倒玩失踪了，确实有些关联呢、啊。不过长官您放心，挖地三尺我也要把他找出来。不着急，悄悄的，说不定就有人把他藏起来。杨组长。听说您又抓到共产党了，啊！顾司令，人都绑起来了。顾司令，帮兰是我们天下一号特别行动小组的人，我们内部在自查。这应该不算违规吧？我是基地的人，他们斗来斗去的，把我当牺牲品。司令，你要为我做主啊！顾宪章明白，把汪兰绑在这儿，其实不是冲着汪兰，而是老鹰冲他来的。他在老鹰面前不能示弱，不管汪兰是不是共产党，他不能让老鹰。抓到自己的把柄，英长官，你说他是你的人，那我现在就向国防部报告，这个人我不借给你。王兰今天我是保定的，他的事情有基地解决，就不劳您的大驾，让你亲自动手了。放人。还不快给汪总松绑！顾总，要是这样的话，我要是不放。这个他妈姓顾的，吃里扒外还装好人，这个仇我算是记下了。哎，这姓顾的够他妈狠的，还给了我一下。他不就是仗着他在基地有兵权吗？我现在拿他没办法，没关系，我现在不跟他硬了。你给我抓紧时间找到那个垃圾清理员，盯紧了汪兰
，只要我们一旦找到了证据，弄死他就如同踩死一只蚂蚁一样。长官，您说的太对了。君子报仇，十年不晚。除了这三位有外调材料，其余六位，一九三六年在湘赣革命根据地参加革命的同志，都没有证明员。据湖南省委组织部的同志介绍，一九三四年，红六军团就向湘中转移了，只留了一小部分的红军到了湘赣边区搞游击。这种游击队最难查了，有很多同志已经牺牲了，没牺牲的同志也就随着部队转移了，到现在都没有联系到。还有个别的同志因为种种原因脱离了部队，那就更没有办法查了。嗯，这的确是个难题。马宇同志在牺牲前一直惦记着你外调的结果。我辜负了马处长的期望。李浩，你在马友谊身边工作了几年？我从一开始工作就在马处长身边。有十四年。长官，我想报恩，是你们救了我。不是报恩，是悔悟。你才二十四岁，年纪还小。我们查过了，之前你没做什么伤天害理的事情。你想弃暗投明。政府和人民欢迎你，感谢政府，我什么都告诉你们。我以前在国防部的军备处，就是个财务人员。后来他们知道会做点买卖，就把我安排在青年书店做潜伏。青年书店暴露后，刘玉臣他不让我招呼，说是招了以后，共产党杀人灭口。可是没想到啊，是他们想灭口。早知道这样，我早就坦白了。你跟我说说青年书店的情况。你们还有什么不知道的吗？啊，说说你们的任务，还有那些假股东。好，我说，这个青年书店啊，就是个联络站，是国防部的四号联络站。不过这其他联络站，我就真不知道了。青年书店主要是为了执行“天下一号”准备的，一共有二十三个股东。刘神算一个，其他二十二个都是潜伏特务。我们主要为了经费跟装备，必要的时候也会参与中转，但不主动行动，也不参与执行任务。那你们跟这些特务是怎么联络的？他们之前都是来我这儿拿经费。哎，这个我可以帮忙了。我可以帮你们找到他们，我愿意对对对公。哎，你刚才说你曾经在国防部干过，那你知不知道国防部的地下室有个密室？密室里面还有没有暗道啊？有。长官，就这儿，这里边就是暗室。来，是。可是机关不在这边，在这边，来。
，希望你俩核对。我都跟一个副官下过一回，密码。这门怎么才能打开？长官，这种门应该比保险柜还要复杂。如果没有密码的话，很难打开的。用炸药罩？不行，不能用炸药。万一这些门跟天下一号有关，用炸药爆破，后果不堪设想。门都找到了，总有办法打开的。请部队上的同志们帮忙吧。嗯，我看只有如此了。进来，哈，哎呀，老谭啊，来来来，坐。哎，啊，何同志啊，马有余同志牺牲了，我这儿啊缺人手。你的档案我看过，你在川农特委做过这方面的工作，现在需要你站出来，帮我们做做外围工作。我以前就是在特委做内部清洁工作的，对叛徒和特务，这是我在行。这样，这是立位同志的材料，你先拿去看看，做到心中有数。这六个人有一个共同的特点，都是在一九三四年随红六军团转移。一九三六年。都是在湘赣苏区打游击，有的人辗转到了别的部队，参加了长征，也有的在湖南、江西做群众演员，也有的人因为种种原因脱离了部队，他们都是在抗日战争以后陆续归队，情况都非常的复杂。你要做的工作，就是鉴别他们的身份。盘查工作是经西南大区军政党委组织研究决定。是，司令，司令。什么事啊，慌里慌张的。急事啊，司令。那就快说。国防部的督导专员到了。派督导专员怎么不提前给咱们个通知啊？这次上面派人来是查办天下一号小组的。哎呀，这得慌什么呀？他又不是查咱们基地的，是来查他们账的。他们上次转过来的款子，要是被查出来，咱们的麻烦可就大了。哼，出了事儿就往黄凌云的身上推，反正他现在什么也说不清。哦，我明白了，让这个黄凌云有苦说不出。这个特派专员是谁呀、啊？老熟人，就是上次的特派员齐军。他呀，这次他来，绝不仅仅是为了查账的。您的意思是，国防部的事儿我这太清楚了，太细林立，人满为患，没地方安排人了，就让他当特派专员、视察员。我估计啊，齐军在国防部内没什么后台，他这次来了，就回不去了。您是说他到了天下一号小组就不回去了？根据目前的情况分析，国防部对老鹰也不信任了，让他们死枪，咱们给他来个黄雀在后。为督导专员准备办公室。是。我这次来有两个任务：第一，清理你们的经费，经费吃紧，你们花了钱却没干出正经事儿，上来不高兴；第二，天下一号，进展缓慢，屡次失利。听说，重庆四号联络站也暴露了。齐长官。不能说我们无能，基地上有共产党，基地上有共产党，你们抓呀，你们抓到了吗？不要给失败找借口。齐长官，我一直怀疑汪兰，但是顾显章一直护着他，我没法查下去
，那你们为什么不向上面汇报？齐长官，我没有十足的把握，我怕顾显章反咬我一口。那就干点有把握的事儿，齐长官。我还有一件事情向您汇报，你说。长官，我们还有其他目标。谁？电报组黄凌云。他以前在小组里管账，这次账目不清楚，就是他一手造上的。而且我们还怀疑他偷卖情报。人呢？控制起来了吗？已经关押了，正在审查当中。那好，给我一项一项查，绝不姑息。进来。那个特派员来者不善呢、啊。说，他不仅查账，他还查人。<笑>那他就查呗，反正他也不查我。那个老鹰现在死咬住汪兰不放，怎么办？查汪兰还轮不着他，我心里有数。你心里有数就行。那我走了。甘主任，英组长，天下一号小组成立的时候，你们报了十九万五千六百元美金的费用，这其中包括设备资金和半年的日常开支，对吗？对对，这笔钱基地已经垫付了，总额就是这个数。国防部拨了十万美金，之后又拨了五万元的活动经费。已经到了天下一号小组账上，小组转给基地了吗？督导员，小组只转给我们六万块。那你们小组现在账面上的现金是多少？报告长官，六万挂零。英组长，那你这账目可就不对了。你们欠了基地四万块，还有五万元的活动经费，这加起来就应该是九万块。可你们账目上只有六万块，长官，我这个人一向不怎么过问账目，怎么会差这么多？你自己去看吧。长官，这些对不上账的钱，我们已经在黄内云的家里全都搜出来了。这是贪污！党国在干大事，可你们的手下却干偷鸡摸狗的勾当，成何体统？齐长官，我这个人对金钱不感兴趣，什么都不用说了，是我用人失察，把黄内云贪污的钱款收缴回来。请长官放心，我已经都查封了。司令，怎么样？咱们的账目没问题吧？司令放心，没问题。小组那边其实给咱们转过来十万块。张锦山死了之后，我烧了几张他经手的单子，总额有四万块，就当他们没给过咱们，反正也死无对证，您大可放心。嗯，那就让他们狗咬狗去吧。国防部不是把老鹰当盘菜吗？这回我倒要看他们怎么把这盘菜给吃下去。
，肯定是比黄连还苦啊。咱们不要光盯着别人，自己的屁股也要干净。司令放心，咱们的账没有问题。我说的是人。从现在开始，你有事没事多盯着点汪组长。是。这里也没什么人，有什么话咱们坐下说。戚长官，我怀疑顾显章和黄凌云私底下买卖情报。买卖情报，一定是那个顾显章收买了黄凌云。你详细说说，军工厂的爆破图只交给了黄凌云，可他怎么会漂洋过海到了共产党手里？不但让我的五人小组暴露了，而且让天下一号行动到现在都没法执行。是说那个黄凌云跟顾显章都是共产党？那倒不是。顾显章要情报，想吃独食。他想在国防部长官那儿把天下一号的行动记在自己头上，这倒很有可能。不过，顾显章这么做，我觉得倒是说得通。但是，这情报怎么会跑到共产党手里？岛上有共产党，而且就在顾显章身边。你是说那个王兰？现在还没有证据，只能从黄宁云那儿打开缺口。他人呢？押在审讯室。那我们就抓紧审他，让他开口。是。天哪！
，顺便提醒一下你，是不是卖给了顾显章？我没有买卖情报。你们他妈两个看热闹呢，还不给黄长官消消毒？这事儿怎么能就这么完了？那个黄凌云还没把顾显章交代出来呢。你是让我把顾显章抓起来，就说顾显章在黄凌云手里买卖情报，这事儿要闹到国防部，顾显章不好受。你手下人出了这档子事儿，你想一想，你该怎么交代？你们的结果到头来就是狗咬狗。一嘴毛！我不怕，那个顾显章的罪过肯定比我大。如果给顾显章治了罪，这个基地的势力谁来当？现在共产党就要打过来了，谁愿意到这个前线上来？现在只能有顾显章在这坑里盯着。杜导演，如果不追查顾显章买卖情报的事儿，那黄凌云怎么定案？就把这件事儿交给那个陈其忠去办。怎么，你还想留下那个黄凌云，让他烂咬不成？明白。齐长官，今后啊，您有什么事儿，尽管吩咐。顾司令说了，齐长官您的事儿，那就是他的事儿。三主任，你们顾司令费心了。您太客气了，咱们是一家人，不说两家话。对对对，说的对。告诉顾司令，黄凌云的事儿，让他放心。我会处理好的<笑>，那就让齐长官您费心了。哎，应该的。齐长官是天下一号小组的督导专员，那自然不能在小岛上常住啊。齐长官，只要行动成功，您一定会立功升职，回国防部高就啊。要想立功，谈何容易呀、啊！那就得让天下一号，该发挥出威力的时候，发挥出最大威力。如果让他在十月一号自动起爆，那你我，咱们都没用了。那是，那是。老师，那个老鹰要把黄凌云给弄死，也好。多个冤死鬼，少很多麻烦。好，那我就这么执行了。
想过会有地雷，但我没想到会是今天。毕竟今天都是拜你自己所生，这就像你种什么你就得收什么。陈金忠，走之前奉劝你一句：谁的船都会有翻的时候。当你的船要翻的时候，长官会毫不犹豫把你先踹下去。看好了，今天的我就是明天的你。就这家，想买徐良。二楼靠西的房间，名字想买徐良，是国防部二厅情报处的，现在在木器厂做师傅，现在进攻。好，走师傅在吗？这二十二个特务，最后一个了，感谢你的配合啊，应该的，应该的，我要有为政府做事，改无自新。嗯粗略的看了一下，这些文件都是过时的文件，没有任何意义。嗯，洪生，天亮，把这些文件找人清理一下，然后移交给重庆市政府，让他们去处理。是，首长，嗯，我们只打开一道门，还有三道门呢。嗯，你们那要抓紧。对了，另外，那个暗室有什么情况？没什么特殊的，都是些文件柜子。不过，那三道门后面有什么就不清楚了。天亮，这个暗示没有出现在我们掌握的图纸里。也许你的判断是正确的。看来国民党挖过地下室，建立过新的暗示。嗯，报告，进来。首长，那二十二个特务全部归案了。好，首长。为了安全起见，我建议把这些特务关押在警备区。好的，抓紧审讯，注意保密，千万不要打草惊蛇。是是。哎，徐良，好久没见了。哎，没事。好久不见了。最近过得不怎么样吧？秦天亮，重庆站里的风王就是你了。不才，正是才下。难怪，秦天亮，嗯，我以前干过的事儿，你大概都知道。那是，我呢，就不用说了，你随便写吧。那这,这问题咋能随便写呢？啊，你干过什么事儿不承认是不行的，没干过的事儿，我们政府跟人民
也不会冤枉你的。来来来来，坐坐坐坐坐坐啊！今天啊，好好跟我说说啊，这个你在重庆的潜伏任务是什么？哼，还那个什么？嗯，弄情报呗。重庆的军事组织结构，驻地、番号、武器装备、军工厂，还有机场。都是重点。那行了，别给我卖关子了，啊，那都是小特务干的事儿，你可是个重要人物，肯定有什么重要的任务，好好说说，跟我们说说，啊，啥任务？秦天亮，你不愧是蜂王，连顾显章都没玩过呢。直说吧，我是有更重要的。但是，不可能告诉你。那个麦学良，你们的四号联络站的所有人员全都被捕了，可以说，你们已经失败了。你真以为我们失败了？你别以为我们潜伏人员是在撤退前就安排好的，告诉你。从军统到保密局，当然还有我们国防部，早在十几年前就安排了大量的潜伏人员打进共产党组织内部。别的人不说，就说顾显章吧，十四年前他一个人就安排了十名精英潜伏进你们组织内部。虽然国民党撤退去了台湾，但是别忘了，国军的后台。可是美国人，他们不会撒手不管。秦天亮，到底鹿死谁手？说不定。麦学良，就凭那几个潜伏的小特务，还有你们所谓的美国人撑腰，就能把天给翻过来？啊？你说咱俩谁天真？十月一日是你们的建国日吧？这不用你提醒。你真以为天下一号在那天可以实施？别做梦了，首长。麦学良的话里面有一部分是真实的。当初保密局跟国防部在安插特务方面是费尽了心思，可以说是下了血本的。嗯。秦连长，那你觉得从麦学良的口中能审出老一吗？按理来说，保密局安插的人，国防部是不可能知道的。嗯，再说麦学良不是顾显章的上级，他们只是私交比较好。我想顾显章不可能把自己安插的特务的情况告诉给麦学良。有百分之一的希望，我们也要努力。哪怕这些人的名字、身份，我们都不查。但是，他从哪里派出来的，派到哪里去了，我们必须要掌握。首长，如果只有这些人，那一定分布在大江南北，调查起来有难度啊。嗯，但是，看来这个麦学良，是能够审出一些重要情报的。我向北京汇报，麦学良在北京审，还是在重庆审，由上级来决定。但是在这个期间。你们要保护好他的安全，啊，绝对不能允许像以前特务暗杀、偷渡的现象发生。是。诸位，国防部急电。昨天，也就是六月二十五日，朝鲜第七警备旅向韩国第十七团发动了进攻。朝鲜半岛的全面战争一触即发。美国总统杜鲁门先生，一名驻日空军援助韩国。第七舰队将于近日进驻基隆、高雄。诸位，委员长一直告诫我们，国际时局变动之日，就是我们反攻大陆之时。我们要趁第七舰队封锁海陆的大好时机
，启动大陆所有潜伏人员，刺探大陆情报，破坏大陆生产，为全面反攻做好准备。天下一号行动小组的事情，国防部另有指示，本人在此不多赘述。齐长官，启动大陆潜伏人员，电报往来肯定十分频繁。借调到天下一号行动小组的汪然，是不是可以回基地工作？汪组长可以还给你们，只是顾司令，不要在背后捅我刀子，比什么都强。哎，邢组长。好了好了好了，都是党国大业之事，无需多说。希望你们二位精诚合作，为早日实现反攻大陆、再创家业尽心效力。